एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नामी शीमा आज के अवश्य आप रात जो नाटन नोटों रेसिपी आचे आर जरा शब्द में हमारे चैनल ठीक है देखते हैं निबंग आम के उत्साही तो करें आश्चर्य तादेश शब्द के अशुम खोशुम को धन्नो बाद इन्तु जरा एक नो सब्सक्राइब करनी तारा एक ने सब्सक्राइब क इतना हम ढेरों समय भाज भेजे ही खेत था कि मानी ढेरों स्टा भेजे रहना कोरी किंतु इतना आमी भाज बो ना इतना होते हैं भुना ढेरों अनेक वाक्य में मौसला दिए आज तो ढेरों स्टा की आमी रहना कर बो ये बंगले तो अच्छा धन मदर एक टक खबर तमर कई दिन आगे आमर खबर जन्नू आमी रहना करे फेसबुक तो आमी ढेरों शनिए ची कि जब पर देखते बच्चे ने खूब बेशी बड़ो होना, खूब बेशी छोटो होना ये रुकम साइज़ अन्य ची, ढेरों शुगला मोटा मोटी नॉर्म। तो ये ढेरों शुगलों के किन्तु आज तो ये रान्नो को रान्ना करा जावे ना एक टू केचे नित्ता हबे। तो कि भावे केचे नित्ता हबे शुरू आमी देखा थ जब हम अपना रोस्ट केची ठीक शेही भावे एक टू गाये अमी केचे निच्छी ढेरोस्टर ताहोले हबे की जब हम अपना रान्ना कर बो समस्त मसला गुलो खूब भालो मतो ढूँग बे एवं शुम्दर भावे शुशीत तो हबे आकी तो ये जहे तो हम रे टके काट बो ना ये लोग कम भावे आस्तो ढेरोस्टर के हम रान्ना कर बो तो ढेरोस्टर क्या चाहोए गया चे होलो दमी पोरी मान मोतो दीबो अम्म यकून मौसला एवं उन्नानो उपकारण गुलो देखा थी अम्म ज्यातो टुकु ढेरोस्टर नहीं चला शिक्षण अम्म एक टेबल चामोस होचे धोनियर बुरा दिए थी मोरीचेर बुरा अम्म शाद मोतो दिए निबो तो अम्म टो पोरी मान मोतो धोनिया पता पोर अमरा प्याज कुछ ही दिच्छी ना प्याज कुछ ही चाहिए अपना प्याज कुछ ही दिए और आना कुत्ते पारण आ रखने आच्छे जीरा गुड़ा जीरा गुड़ा टा होच्छे एक टेबल चम्मच आधा रोशन बाटा शेटा वो एक टेबल चम्मच आ रहोच्छे चिंगनी माच धुएँ छोड़िए रखें ची पानी टा तो एक उन प्रोग्राम जेटा कुत्ता बे शेटा ह एवं चिंगनी भेजे हमें इतके उठिए रख बो चिंगनी मास्टर जो दी आम्रा एकदम प्रथम थे के रान्ना शुरू कर दे ताहुले किन्तु शेषे जब हम आमदेर ढेरोष्टा हो बे तो अकुन किन्तु चिंगनी मास्टर एकदम राबारे मतलब शक्त हो जाबे तो शेष जन्नो ये चिंगनी टके शात्ता जनो ठीक था के शेष जन्नो जस्ट प्रचुर नमाज़ एक टक घान बेर हो जाए चिंगनी मात्र पसंद हो करें तादेस जोन बोलती ताओ ताको ये मानी जी घान आश्वेत जे चिंगनी मात्र भाजार पड़े शेइ तेल तक थे के ये तेल तक दिए जोखन अम्बर अबर आस्तो ढेरोज़ गुलो के रान्ना कर बोर शमोस तो घान टक इन्तु ढेरोशर मध्य उठ के जाए अशा� मैं कहता हूँ मैं उठिए फिर ची। तो आमी चिंगली गुलो क्यों उठिए नहीं ची? अकुन शे एक ही तेले, आमी प्रथमे प्याज बाटा दिए दिच्छी। चिंगली मास्टर पौड़ी गये चलो उठिए नीलम। चामोचे मोती ही लोग आके चिंगी टाम रहे हों दीपों ना पौड़े दीपो तार पर हम ये खून आधा रोशन बाटे टाव दिए दिच्छी जेतु ये टा शोप जी अमरा चिंगी मास दिए रान्ना करती शेज़ जोन में हम एक टू आधा रोशन बाटा एक टू बेशी कोरे पे आज बाटा दिए रान्ना करती ताते हबे की खूब माखा माखा हबे एक टू किंतु आधा रोशन बाटा टाक खूब केयरफुली दी तो हबे शब्ब मौसला गुड़े यामी दी दी ची धोनिया जीरा एवं हलुद शब्ब किचु यामी दी दी आवाज़ एक टू मौसला मधे माखी एक टू कोशिए नीचे अपना देखते बच्चन तो जेठा मी बोल चिलाम जेठे तो शोब जी ताई मौसला टा बैलेंस करे दी तो हबे आमी ज्यातु अपना मौसला टा निजरा निजरा बुद्धि को रे बैलेंस को रे दी तो हबे ना होले किन्तु शायद खूब ही खराब हबे ये वंश तो तक उन रेसिपी दोष हबे जेना रेसिपी टा भालो चिलो ना किन्तु आमर कस्ते के जाने चे तार प्रत्ये के ठीक भावे रान्ना करे चे वंग बोले चे जो कुछ मजा हुए चे रेसिपी टा शेजुने 
এখন আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটোটাকেও একটু মশলার মধ্যে ভেজে নিচ্ছি টমেটোটা দিলে একটা খুব মজার টেস্ট হয় এটা একটু ঝালো হবে আবার একটু একটু মিষ্টি মিষ্টি একটু টকটকও লাগবে সবজির একটা মিষ্টি টেস্ট থাকে তো সেটা এবং এই টমেটো অ্যাড করার জন্য সেটা আরও একটু একটু অন্যরকম ভিন্নতা আনবে আর কি তো আমি এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি এবং পানি দিয়ে আমাদেরকে লবণটা দিয়ে দিতে হবে মশলাটা ভুনা করার সময় আমি লবণ দিয়ে দিব লবণ দিয়ে তারপর ঢেকে আমি সমস্ত মশলাটাকে ভালোভাবে একটু রান্না করে নিব যেহেতু অবশ্যই সবজিটার মধ্যে যেন কোনো রকম কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে সেজন্যই এই সবজি মানে সবজিটা দেওয়ার আগে মশলাটাকে আমি একটু ভালো করে রান্না করে নিচ্ছি একটু নেড়ে লবণটা মিশিয়ে দিলাম এখন আমি ঢেকে দিব ঢেকে সবজিটা মানে মশলাটা একদম সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি দর্শক দেখুন মশলাটা একদম ভোনা হয়ে গেছে একদমই কাঁচা ভাবার নেই নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি আবারও সব কিছু এখন এই ভুনা যে আমাদের যে মশলাটা এই ভুনা মশলার মধ্যে আমরা আমাদের আগে থেকে সেই কেঁচে রাখা ঢ্যাঁড়সটাকে দিয়ে দিব বা অনেকে ভিন্ডিও বলে থাকেন তো আমি আমি ঢ্যাঁড়স বলি তো আমি ঢ্যাঁড়স বলছি সেই কারণে যে যে নামে ডাকেন সেটাই দিয়ে দিচ্ছি ঢ্যাঁড়সটাকে আমি বা ভেন্ডিটাকে দিয়ে এখন আমি সুন্দর করে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি মশলার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে আগে থেকে ভেজে রাখা সেই আমাদের যে চিংড়ি মাছগুলো ছিল এখন আমি দিয়ে দিব প্রথম থেকে আমি বলেছিলাম যে প্রথম থেকে ভাজলেই এতক্ষণে রান্না করলে এটা কিন্তু রাবারের মতন একটা টেস্টলেস্ট হয়ে যেত কিন্তু এখন যদি আপনারা এইভাবে এই ঢ্যাঁড়সের সাথে আবার চিংড়িটাকে দিয়ে রান্না করেন তাহলে কিন্তু টেস্টটা খুব ভালো থাকবে নরম থাকবে এই চিংড়িটা খেতে খুব ভালো লাগবে এখন আমি এই ঢ্যাঁড়সটাকে সিদ্ধ হওয়ার জন্য একদম পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব এটা একটু নরম নরম হবে শক্ত শক্ত হবে না তো সেই জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিতে হবে আর এই ঢ্যাঁড়সগুলো খুব বেশি বড় না এগুলো মাঝারি সাইজের ঢ্যাঁড়স তো এগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে এইটুকু পরিমাণ পানি দিলেই আমি জানি যে এই ঢ্যাঁড়সটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তো সেই পরিমাণ পানি দিয়ে আমি এখন ঢেকে দিব আপনারা আপনাদের ঢ্যাঁড়সের অনুযায়ী যে সিদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু পানি ঠিক ততটুকু পানি আপনারা দিয়ে নেবেন এবং মশলাও ঠিক সেভাবে ব্যালেন্স করে দিবেন দর্শক দেখুন দশ মিনিট পরে আমি আপনাদেরকে দশ পনেরো মিনিট পরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ঝোলটা প্রায় ঘন ঘন হয়ে এসছে এবং এটা কিন্তু অলমোস্ট রান্না হয়ে গেছে সবজি রান্না করার জন্য বেশি সময় লাগে না এটা খুব কুইক হয়ে যাবে অনেক খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এই রান্নাটা তো এখন আমি কাঁচা মরিচ এবং ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে এটা সম্পূর্ণভাবে একটু মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত আমি ঢেকে রান্না করব আবারও ঢেকে দিচ্ছি আমি এটাকে ঢেকে সম্পূর্ণভাবে রান্না হওয়া পর্যন্ত মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত ঝোলটা অপেক্ষা করছি দর্শক দেখুন সম্পূর্ণভাবে একদম হয়ে গেছে আমি ঠিক এরকম চাচ্ছি ঝোলটা যদি আপনারা ঝোল বেশি রাখতে চান ঝোলটা বেশি রাখলেও খারাপ লাগবে না মজা লাগবে এটা একদম নরম তুলতলা হয়ে গেছে এটা আমি তারপর একটু নেড়ে নেড়ে সমস্ত মশলার সাথে মাখিয়ে দিব ঢ্যাঁড়সটা কিন্তু হয়তো সার্ভ করার সময় যদি ভেঙে যায় কয়েকটা সেটা কোনো ব্যাপার না এটা খেতে খুব ভালো লাগবে মানে এটা নরম সফট তুলতুলা হয় দেখি কিন্তু আসলে মজা লাগে এত ভালো লাগে প্রত্যেকটা মানে ঢ্যাঁড়স যখন ভাতের সাথে আমরা খাবো অন্যরকম অসাধারণ মজার একটা টেস্ট আমরা সবসময় ভাজি খাই তো যাই হোক আমি এখন সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন যে কতটা নরম হয়ে গেছে ঢ্যাঁড়সটা আর চিংড়ি মাছগুলো একদম শক্ত হয়ে যায় নাই চিংড়ি মাছগুলোও খুব সুন্দর নরম আছে আমি একটা বাটিতে ঢেলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কেমন হয়েছে এটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না হয়তো ধোয়ার কারণে চুলার মধ্যে যেহেতু এটা এখনও দর্শক দেখুন আমি বাটিতে ওঠানোর সময় কয়েকটা ঢ্যাঁড়স একটু ভেঙে গেছে কিন্তু আমি আগেই বলেছি কয়েকটা একটু নরম ছিল বেশি এবং সেটা মানে নরম হওয়ার কারণেই কিন্তু আসলে বাড়তি মজা আর এই রেসিপিটা হচ্ছে আমার আম্মার রেসিপি তো আমার আম্মা এইভাবে রান্না করেন আমি যখন প্রথম রান্না করেছিলাম সেখানে আমি আদা রসুন বাটাটা দিই নাই আমি শুধু অন্যান্য মশলাগুলো দিয়েছিলাম কিন্তু আমার আম্মা আদা রসুন বাটাও দেন আমি ওনার কাছ থেকে আবার রেসিপিটা নিয়েছি এবং আবার এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখলাম এটা আম্মারটাও খুবই মানে এটা আরও বেশি টেস্টি তো সেই জন্যই অন্যান্য যারা আমার কাছ থেকে রেসিপিটা নিয়েছেন তারা সবাই আমাকে জানিয়েছিলেন এটা মজা আমি আশা করছি এই রেসিপিটা আরও বেশি মজা লাগবে আপনাদের কাছে আর যদি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না কি ধরনের রেসিপি দেখতে চান সেটা আমাকে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই